Our dual language program offers an outstanding educational experience for both our bilingual students and students interested in becoming bilingual. Today we'll go inside some of our dual language classrooms to see what they're all about. I'm Jessica Lombard, Associate Superintendent. And I'm Scott Rowe, Superintendent. Welcome to Huntley 158 Today. Today we are with Dr. Rocio Del Castillo, our Director of Bilingual Education, um, and she's going to take us on a tour of our dual language program. Welcome, Dr. Del Castillo. Thank you. Muchas gracias por tenerme acá. So, for those who aren't familiar with our dual language program, can you take us on, on, on a tour and, and give us some, some insights as to, to what it is and why it's so important for our students? So, el, el distrito de Huntley empezó con el programa de, uh, de educación dual el año pasado. Tuvimos un año para poder prepararlo y para poder estar listos para la implementación. Y este año hemos empezado con la implementación en eh, kinder y en primer grado. Eh, el programa dual tiene como objetivo que los niños sean bilingües cuando terminen el programa, que puedan aprender a leer y escribir en el programa y que también tengan esa opción de eh, tener esa puerta abierta hacia las otras culturas. Eh, mientras todo eso, que también tengan uh, unos uh, niveles académicos altos, tal vez más altos a los de las clases de educación general. Now take us into a deeper look into what's happening in those classrooms in the kinder and first grade dual language. What are the teachers doing? What are the students doing to kind of um, get that instruction in that environment? Pues lo primero que quisiéramos ver cuando entramos a una clase de educación dual es que Haya, los niños y las maestras estén hablando y estén utilizando el lenguaje. La maravilla del programa de educación dual es que los niños están hablando, los niños que están hablando en español son modelos para los niños que están hablando en inglés del lenguaje español y los niños que están hablando en inglés son modelos eh, para los niños que están hablando en español del lenguaje en inglés. Eh, eso es lo que vamos a ver al entrar. En nuestro sistema empezamos con un eh, modelo que se llama de inversión doble o a two-way immersion model, donde tenemos niños la mitad del salón son niños que vienen de hogares en los que se habla el inglés y la mitad del eh, de salón son niños que vienen de los hogares que se habla español. Entonces ahí es donde se da esta compartir del lenguaje entre los dos. Uh, en nuestro modelo para poder enseñar esas unidades interdisciplinarias, so, lo que hacemos es ponemos lenguaje en las ciencias sociales y en las ciencias para que tenga todo más sentido para los niños y para que tenga un contexto más fácil y puedan aprender mejor. Luego de que le, la instrucción en la mayoría del tiempo es en español, porque 80% comenzamos en kindergarten con español y el 20% es en inglés. Luego que se acaba una de nuestras unidades in, interdisciplinarias, hacemos lo que llamamos un bridge o un puente hacia el otro idioma, donde los niños hacen como una comparación metalingüística de ambos idiomas y es ahí donde los niños aprenden el 20% del de día o de la unidad que es en inglés. So Dr. Del Castillo, can you tell us what, what looks different about our dual language program or classrooms when compared to the traditional monolingual classroom? Eh, lo que se ve un poco distinto es la separación de lenguajes. Tenemos cosas no negociables en la educación dual, que es la separación de lenguajes. La maestra no está traduciendo o está constantemente eh, cambiando de idioma, sino tenemos dos grupos o do, en el, durante el, eh, el día tenemos los menos cambios posibles de idioma. O la maestra está enseñando en inglés o está enseñando en español, pero esa es la diferencia. Eh, durante todo el año se da el contenido de una materia en un mismo idioma y después al siguiente año se puede cambiar. Eso se llama la locación del lenguaje o nuestro language allocation. Uh, pero básicamente los estándares que se tratan en el salón y los, los estándares que las maestras enseñan son los mismos. Lo único que cambia es el idioma y esa conexión que hacen los niños entre, entre idioma. Esa sería la única diferencia. So we've been, um participate, our students have been participating in this program now for a semester. Mm -hmm. What are we hearing from our families and our students who are uh, participating in the dual language program thus far? Hemos escuchado muchas cosas buenas. Implementar un programa siempre es difícil en un distrito como, tan grande como el de nosotros. Eh, hemos escuchado muchos comentarios positivos. Ah, los niveles de ansiedad de los papás están bajando porque al principio estaban un poco nerviosos. Voy a mandar a mi hijo a que esté por en gran parte del día en un lenguaje que no es el de uno, especialmente los papás que hablan, los, las familias que hablan inglés. Eh, esos, esos niveles de ansiedad están bajando. Vemos que los niños ah, han... han han 
pasado todas nuestras, han sobrepasado todas nuestras expectativas. Están hablando en español los niños que hablan inglés y los niños que hablan español eh, al revés también. Y eso nos realmente nos uh, deja muy satisfechos. Uh, las familias, los papás están hablando ya un poco de español de un lado y un poco de inglés. Y se está formando esa comunidad que queríamos que se forme dentro de nuestro uh, pro programa de lenguaje dual. And finally, what, what might surprise some of our families or community members about what life is like inside our dual language program? Creo que no, nosotros como equipo estamos sorprendidos de qué tan rápido los niños han adquirido ese lenguaje social que adquieren en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje. Eh, y, y yo como, como ejemplo pongo, cuando voy a una sal, un salón de lenguaje dual y cierro mis ojos, yo no puedo saber si es un niño que vino de una familia que habla inglés o es un niño que vino de una familia que habla español. Simplemente desde ya la primera semana nuestros, do, nuestros dos grupos son bilingües. Creo que eh, Huntley, la comunidad y el distrito ha recibido con los brazos abiertos el programa. Eh, estamos recibiendo mucho apoyo, muchas familias eh, de, ambos, de ambos grupos lingüísticos que quieren apoyarnos y que quieren crecer y abrir esas puertas culturales para tener ese intercambio tan importante dentro del programa también. Uh, creo que hemos tenido mucho más aceptación de la que pensábamos. Uh, tenemos todavía listas de espera para el programa, pero creo que en general estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta este momento. Well, thank you very much for, the, for this, this fascinating insight into the program. Um, one which we're very excited about, excited about how quickly um, I'm seeing some of our students grow from, in terms of acquiring the new language to um, connecting the language and, and the content in the classroom. It's, it's really exciting to think that in, in a number of years we're going we're to produce a, a large number of truly biliterate students uh, and what a value that's going to be for them in their lives, um, ours in our community and our school district. So thank you for all the work that you're doing and, and for joining us today. Thank you. Gracias. And thank you for joining us at Huntley 158 today where it's all students always. We'll see you next time where we dive into another aspect of how we serve our students.